ചരിത്രത്തിൽ <laughs> കാണാം <laughs> ണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിണക്കോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും ആയിഷ ബീവി കല്ല അവർ റബ്ബി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബാണ് സത്യം രണ്ട് റബ്ബ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിബിത്തങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഒന്ന് നിബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് 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 വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുസൃതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മഹതിയായ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ അങ്ങനെയാണ് സത്യം ചെയ്യാറുള്ളത് നിബിത്തങ്ങളോട് പിണങ്ങുമ്പോ ഒരു ദിവസം പിണങ്ങി നിബിത്തങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആയിഷ ബീവി ഉണ്ടെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വല്ലാത്ത വിഷമമായി സങ്കടമായി ആയിഷ ബീയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ നീ എന്താ എന്നോട് മിണ്ടാത്തത് ഗൗരവത്തിലാണ് സഹിതത്വന ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനാണെങ്കിലോ ഭാര്യമാരോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുത്ത ശങ്കക്കടയില്ലാത്ത വിധം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ദുനിയാവിൽ ഒരാളും ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ കാരണം കാരണം നബിത്തങ്ങൾ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ സ്നേഹം ഇനി ദുനിയാവിൽ ഒരു പുരുഷന് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അതിലും നല്ലത് ആ കിട്ടിയ സുഖം അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരെ കഴിഞ്ഞുകൂടലാണെന്ന് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എത്ര വലിയ സമീപനമായിരിക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ആയിഷ ബീവിയുടെ ഉപ്പയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അമ്മോശനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ സീദുനാഹുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഉപ്പയെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണോ അത് ഉപ്പ പരിഹരിക്കട്ടെ ഉപ്പ മധ്യസ്ഥം പറയട്ടെ എന്നെ പറ്റി എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉപ്പനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ബീവി അപ്പോഴും ഗൗരവത്തിലാണ് ഒന്നും മിണ്ടണില്ല അപ്പൊ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോട് പ്രശ്നം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ അവതരിപ്പിച്ചോളൂ വിഷയം പക്ഷേ നോണ പറയാൻ പറ്റൂല നോണ പറയരുത് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോടാണ് ഈ പറയണത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സത്യസന്ധതയുടെ പ്രതീകം അൽ അമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളോടാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ പറയണത് കളവ് പറയരുത് ഇത് കേട്ടപാട് സുദ്ദി കുലക്ക് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിച്ചു സ്വന്തം ഉപ്പാക്ക് ആയിഷ ബീവിയുടെ പിതാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ കമീസ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് യാ അദുവത്ത നഫ്സിഹ അവ യഖൂലു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ല അൽ ഹഖ് ഓ ആത്മ ശത്രു നീ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിനോട് കളവ് പറയരുതെന്നോ അല്ലാഹുന്റെ റസൂല് സത്യമല്ലാതെ പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്റെ മകളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയോങ്ങിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകാ യോഗ്യനായ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തൊടാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് തൊടാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് കണ്ടപാടെ ആ ഇസബീവി 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അങ്ങ് അണച്ചു പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രതിരോധിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അടികിട്ടുലായിരുന്നു ആയിഷ നിനക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മരണം വരെ ആയിഷ ബീവി നിബിതങ്ങളോട് പണങ്ങിയിട്ടില്ല നിബിതങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള സ്നേഹം ആയിഷ ബീവിക്ക് എന്നാ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് സഹകരിച്ച് യാതോരുവിധ വിരോധവും പിണക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ് പിണങ്ങലൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുമ്പോ പിണങ്ങലൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പിണക്കം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മുമ്പേ പിണക്കം തീർത്തോളണം ആ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും അഥവാ പിണങ്ങിയാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൾ അപ്പുറം പിണക്കം നീണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മാസങ്ങളായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് ആഴ്ചകളായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും കൊണ്ടും കൊടുത്തും അനുഭവിച്ചും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് സുബാനല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പൂർണമായ സംതൃപ്തി വാങ്ങി മരിക്കുക ഭർത്താവാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ഭർത്താവും മരിക്കുക പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടിയിക്ക എന്തൊരു റാഹത്തുള്ള മരണായിരിക്കും അത് മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീവി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു 33-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അലിയാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അലിയാരെ തങ്ങളെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഞാൻ ഉപ്പാനെ കാണാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും മരുദായിമകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ സ്നേഹം തരാനോ ഒരു പക്ഷേ ഈ സാധുവായ ഫാത്തിമക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂല എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലീബ് നബി താലിബ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഫാത്തിമ നീ എന്നെയല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എത്ര പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നീ നിന്നെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് എത്ര പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പ എത്രയാ നീ പട്ടിണി കടന്നത് ആയിഷ എത്രയാണ് നീ വെള്ളമില്ല എത്രയാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടത് ആയിഷ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പലപ്പോഴും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മുലയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നിട്ടും ഫാത്തിമക്ക് യാതോ ഒരു വിധ എന്താ പറയാ പ്രയാസമില്ല ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അലിബിൻ അബി താലിബ് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെയാ പൊരുത്തപ്പെടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നാളെ എത്തുമ്പോ ഉപ്പയോട് നാളെ മഹശറി നിന്നെ പറ്റി പരാതി പറയരുത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയ്യിദിന അലി ബിൻ അബി താലിബ് റിയാഹു എന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിയെ പൊരുത്തപ്പെടിക്ക എന്തൊരു മരണായിരുന്നു അതൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം പൊരുത്തത്തോടുകൂടി മരിച്ചാലേ രണ്ടു പേർക്കും സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഷെയ്ഫുന ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ അഭിയുന്നനായ നേതാവായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ വഫാത്തിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറെ കാലായിലെ ജീവിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ടാണ് ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനൊന്നും ഒരു മടി നമ്മൾ കാണിക്കണ്ട എല്ലാം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിണക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നും മഹ്സറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത് എല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ കാരണം ഈ ദാമ്പത്യം ദുനിയാവിൽ കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ല പലരും അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് ദുനിയാവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവട്ടെ അല്ല മരണത്തോടുകൂടി തൽക്കാലം രണ്ടുപേരും വിട്ടുപിരിയും ഖബറിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ടോ പേരുടെയും ഖബറുകളില ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ ഖബറിലാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ഖബറില കുറെ കാലം ആ കബറിൽ കടന്നിട്ട് കയാമത്നാൾ സംഭവിച്ചിട്
ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തൽക്കാലം മരണത്തോടുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം വീണ്ടും നമ്മൾ സംഗമിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം 